colectivo se ocupaba de reunir todos los elementos para mi día en Manchester. Cubiertas de casetas telefónicas, paradas de autobús y carteleras. Todo esto fue enviado a la imprenta donde lo primero que hicieron fue imprimir una versión mía de 5.80 metros. Simultáneamente, la versión de realidad aumentada de Susy la montaban los muchachos de Hidden. Cuando el programa detecta por primera vez el anuncio de realidad aumentada, le asigna una huella digital, la cual actúa como un disparador. Así que cada vez que ve el anuncio, la Susy de realidad aumentada emerge. Bruce lucía con el diseño de la proyección, pero ahora era el momento de que yo aportara mi granito de arena y que corriera la voz. Para que esto fuera un éxito, necesitaba que el público me apoyara. Así que comencé a tuitear sobre el espectáculo del arco de mármol que estábamos creando y lo denominé Artilugio Vader. Tenemos un gran video, tenemos un lugar a medianoche y la fecha ha sido fijada. El arco de mármol está a pocos metros de distancia. Esto es muy emocionante, pero no será nada a menos que la gente acuda al evento y que lo vea. Para que nosotros podamos filmar sus reacciones así como el espectáculo y luego subirlo al internet para disparar el entusiasmo. Justo cuando ultimábamos detalles, recibí una llamada que me hizo el día. Gracias, adiós. Mi campaña acaba de transformarse en nacional. T3 me dijo que cubriría mi anuncio de realidad aumentada en su edición de agosto. ¡Eso es tan genial! Y hasta puedo ponerlo en el sitio web también. ¿Qué tal eso? Y debo decir que una Susie Perry de 5.8 metros vestida de cuero me haría fijarme en cualquier cosa. Muchas gracias. Eso es muy tierno, pero ¿será suficiente para que yo gane el reto o oh, el impresionante Space Invader Retro de Jason me enviará al incinerador? Sí. ¿Cuál campaña se calificará como la mejor? Ahora quiero hablarles sobre el tan esperado iPhone 4. Los amantes de Apple te dirán que iPhone 4 realmente cambia las reglas del juego. A los que no les gusta Apple dirán que es otra descarga de comercialización destellante e inteligente. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Debes comprarte uno o debes evitarlo como amante de iPhone? Ese amante de iPhones era el comediante Dave, el copresentador del galardonado programa de la Radio 1, el show matutino de Chris Moyles. Ahora estoy firme en el campo de iPhone. Todo el mundo me decía que si adquiría un iPhone, este cambiaría mi forma de pensar y que no podría vivir sin él. Y ahora me cuesta concebir tener un teléfono normal nuevamente. Lo utilizo para todo. Dave estaba muy emocionado de ver el nuevo iPhone. Vaya, así que ese es. Se ve muy bien. Pensará que su cámara mejorada, software actualizado y nuevo diseño ha mejorado lo suficiente en sus 3Gs para consolidar su posición como rey de los teléfonos inteligentes y obtener su endoso? Lo que haremos es confrontar a ese iPhone 4 que sostienes con algunos de sus rivales en una serie de desafíos mano a mano que he diseñado. Estoy listo para el reto. La primera prueba fue de utilidad. Yo me enfrentaría a Dave con un HTC Desire, uno de los rivales del iPhone 4 más fáciles de usar y versátiles. Este es el reto. Lo que tenemos que hacer es utilizar el Internet con nuestros teléfonos para averiguar un dato inusual del otro. Y el ganador será el primero en publicarlo en Twitter. Acepto. En sus marcas listos, fuera. Ambos presionamos el botón de Internet para llegar a nuestras páginas principales y comenzar nuestra búsqueda de uno y el otro. Solamente te conozco como Dave el Comediante. ¿Cuál es tu nombre propio? Deletréamelo correctamente. No te lo diré. El iPhone de Dave es más rápido, gracias a su ágil procesador A4, el mismo que utiliza la iPad. Además, la experiencia visual es acentuada por una pantalla de 960 por 640 píxeles. Aquí dice que estudiaste en Oxford. De hecho, fuiste al Aurelio Oxford College. Sí, eso amerita ponerse en Twitter. Supongo que sí, yo fui a la universidad en Warrington, que realmente no es mucho. El teclado de pantalla de mi Desire era un poco más lento, pero pronto tuve mi dato de Dave. Naciste en Hong Kong. Eso es muy cierto. Hecho en Hong Kong, como solía bromear que decía en mi trasero. Ahora corríamos para publicar nuestros datos en Twitter y como el software iOS 4 permite realizar múltiples tareas, Dave pulsó dos veces el botón de inicio para encontrar su aplicación de Twitter en tiempo muy corto. Yo, señor Bentley, estoy muy cerca. Lamentablemente me tomó más tiempo acceder a Twitter a través del servicio Friendstream del Desire, lo que le permitió a Dave arrebatarme la victoria. Y enviar. Así que el iPhone ha triunfado en el reto de facilidad de uso. Pero ¿cómo le iría en la prueba de calidad de fotografía y video? 
Para descubrirlo, llevé a Dave a los coloridos alrededores del zoológico de Londres. Así que John, la pelota está en tu cancha. ¿Qué pondrás en contra de mi cámara de 5 megapíxeles del iPhone? Tengo el nuevo Motorola Milestone XT720. Tiene una cámara de 8 megapíxeles, filma videos de 720 píxeles HD y tiene un flash de xenón. Así que la descripción en el papel me hace estar confiado. Iniciamos por tomar algunas fotos de los residentes del zoológico y pronto estuvimos muy cerca y enfrentados a unos uricatos. Literalmente es la hora de comer en el zoológico. Mientras que la cámara de 3G tenía 3 megapíxeles, el iPhone 4 presumía con sus 5 megapíxeles y Dave pronto notó la diferencia. Um, estoy realmente muy impresionado. Esta es un área en la que han marcado una gran diferencia. Gracias al mínimo retardo de su disparador y la característica especial de enfoque, Dave toma unas fotografías de gran calidad. Ah. Ese es el tipo de teléfono que imagino que David Attenborough podría tener. Sin embargo, yo tenía algunas objeciones serias. Oh, ¡Vamos! La lentitud de esto es una verdadera decepción. Además, el color y la claridad de las imágenes resultantes dejaban mucho que desear. Fue una historia similar con el video. Mientras ambos teléfonos grababan videos en 720p HD, el iPhone de Dave capturaba la acción de los monos en una forma más nítida y colorida que mi decepcionante Milestone. Así que el iPhone 4 de Dave había ganado 2 de 2 hasta este momento, pero aún faltaba una prueba. Antes que el iPhone fuera lanzado, la gente enloqueció por los 3Gs, ya que sin duda era el teléfono con mayor estilo en el mercado. Esto gracias a su elegante revestimiento de plástico negro, parte trasera lisa y esquinas redondeadas. Mientras que este nuevo iPhone 4 es lo mismo en el fondo, pero tiene bordes más nítidos y menos cómodo para sostener. No es así, John. Es más delgado, se ve mejor, es más sexy. Creo que debemos dejar que la gente de Soho lo decida. Tenemos 30 minutos y quien obtenga más votos ganará. Acepto, esta dama aquí. ¿Cuál de estos dos teléfonos te gusta más? Este porque es más pequeño. Le gusta porque es más pequeño. Ese, porque es bonito y plano. Inicialmente, la multitud consciente de la moda favorecía el iPhone 4 debido a su diseño delgado y ligero. Definitivamente el nuevo. Ese, el nuevo. Sin embargo, la ergonomía lisa de los 3Gs pronto inclinaron los votos a mi favor. Este se siente más suave y mejor. Honestamente, prefiero las curvas. Creo que es mejor. Para tocar y sentir, este se siente mejor. Se siente como una dama, está bien, sí. Este es más como un hombre. Luego de 30 minutos, yo había ganado. Obtuve dos tercios del total de los votos. Es una victoria definitiva del viejo, una victoria para las curvas. John, me sorprende porque pensé que la mayoría de personas hubieran aceptado el estilo del iPhone 4, pero hay muchos fans de la forma clásica anterior. Recordarán que el desafío de esta semana de Jason y Susie fue utilizar la mejor tecnología posible para montar una campaña ganadora para el Gadget Show. Le dio un giro de alta tecnología a técnicas convencionales al convertir vallas publicitarias y anuncios de revistas en algo interactivo. Mientras que yo me fui por la ruta viral y el uso de técnicas de gorila, redecoré en sentido virtual uno de los monumentos más famosos de Londres. Verdaderamente ha sido uno de los retos más reñidos del Gadget Show de los cuales he sido testigo. Estos dos tienen un deseo de ganar que es palpable. Puedo sentir lo que emana de ellos como una especie de aura interactiva. Se siente un poco pesado el ambiente aquí. Tengo en mis manos el sobre dorado que contiene el nombre del ganador en una tarjeta. Ninguno de ellos sabe quién ha ganado. Los podría sacar de su miseria dando a conocer el nombre del ganador. Tilo, vamos. Primero pasamos a los jueces. Oh, vamos. Tilo Ortiz. Un miércoles en la noche, a las 22.40, las operaciones encubiertas del Gadget Show habían iniciado. Nos tomábamos uno de los lugares más emblemáticos de Londres, el Arco de Mármol. Le proyectaríamos un video que luego convertiríamos en un viral y difundiríamos al Gadget Show a través de Internet. El momento del espectáculo se acercaba rápidamente, la multitud se reunía. Revisé con Pod cómo íbamos. Lo que hacemos aquí es usar dos proyectores para brillo extra. Andy es nuestro proyeccionista y está alineando los dos proyectores. Habrá terminado en los próximos 5 o 10 minutos y entonces comenzaremos. ¡Santo cielo! Esto es genial. El generador en la parte trasera de la furgoneta es el que brinda la electricidad de toda la operación. Pod manejaba todo a través de un servidor de alta definición que se conecta a los proyectores de LP con 20.000 lúmenes cada uno. Proyectarán en alta definición y junto con mi sistema de sonido de 150 vatios, no queda duda que causará una gran impresión. 